హలో స్టూడెంట్స్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విష్ణు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ టు విష్ణు ఛానల్ అండ్ యాక్టివేట్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ ఓపెన్ పైప్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ ఓకే ఈ ఓపెన్ పైప్కి సంబంధించి క్లోజ్డ్ పైప్కి సంబంధించి మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటే చూసాము అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి వాటిలో వచ్చేసి ఎక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఎక్కడ మినిమం ఉంటుంది మినిమం ఉంటే నోట్స్ అంటాము మ్యాక్సిమం ఉంటే యాంటీ నోట్స్ అంటాము అనేది తెలుసుకున్నాము అలాగే వీటిలో కూడా ఈ ఓపెన్ పైప్స్ కానీ క్లోజ్డ్ పైప్స్ కానీ వీటిలో కూడా ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి స్టేషనరీ వేవ్స్ సో ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ అని అడుగుతారు అలాగే వాటి హార్మోనిక్స్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్స్ రావటం అంటాడు సో చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ ఇవి వీటికి సంబంధించి ఎలా వస్తాయి మనం ఎలా రాసేయచ్చు అనేది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ ఓపెన్ పైప్స్ తీసుకుందాం అంటే ఓపెన్ పైప్ అంటే ఏంటి ద ఆర్గానిక్ పైప్ ఓపెన్స్ అట్ బోత్ ఎన్స్ సో బోత్ ఎన్స్లో రెండు పక్కల వచ్చేసి ఓపెన్లో ఉంటే దట్ పైప్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ పైప్ అదే క్లోజ్డ్ పైప్ అంటే వచ్చేసి ఇది కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ కాదు ద ఆర్గానిక్ పైప్ క్లోజ్డ్ అట్ వన్ ఎండ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఇస్ ఓపెన్ దట్ పైప్ ఈస్ కాల్ క్లోజ్డ్ ఆర్గానిక్ పైప్ ఆర్ సింప్లీ ఇట్ ఇస్ కాల్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఓకేనా ఒక వైపు ఓపెన్ ఉండే ఒక పైప్ క్లోజ్ ఉంటే దాన్ని క్లోజ్డ్ పైప్ అంటాం బోత్ సైడ్స్ ఓపెన్ లోనే ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ పైప్స్ అంటాం ఓకే లెట్ హియర్ దీస్ త్రీ ఆర్ వన్ టూ త్రీ దీస్ త్రీ ఆర్ త్రీ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్స్ లెట్ ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ స్మాల్ ఎల్ అంటే అన్నింటి లెంత్ వచ్చేసి సీక్వల్ గా మనం తీసుకున్నాం అంటే ఒకటే పైప్ నే మనం యూజ్ చేసి వాటికి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి సంబంధించిన హార్మోనిక్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ ఓపెన్ ఆర్గానిక్ పైప్ లో ఫస్ట్ స్టేషనరీ వేవ్ అనేది మినిమం నోట్స్ యాంటీ నోట్స్ తో ఫామ్ అయింది అని మనం అనుకున్నాము అంటే ఆ మినిమం నోట్స్ యాంటీ నోట్స్ వచ్చేసి ఏమి రావచ్చు కంపల్సరీ వచ్చేసి ఓపెన్ పైప్ లో అట్ దిస్ ఎండ్ అట్ దిస్ ఎండ్ యాంటీ నోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అట్ దిస్ ఎండ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ మాక్సిమం ఇక మినిమం నెంబర్ అంటే ఏంటి ఆ రెండింటి మధ్య ఖచ్చితంగా ఒకటి నోడ్ అనేది రావాలి సో ఎప్పుడైతే ఒకటి నోడ్ అనేది వస్తుందో అదే మినిమం అవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఫామ్ అయింది అనుకుందాం అంటే ఇక్కడ పవ వైపు వచ్చేసి హాఫ్ లూప్ ఫామ్ అవుతా ఉంది క్రింది వైపు హాఫ్ లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది టోటల్ వన్ లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎలా వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ దీనికోసం వచ్చేసి జనరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తాము అంటే టూ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ యూజ్ చేస్తాం సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నది అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ట్యూనింగ్ ఫోక్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక ట్యూనింగ్ ఫోక్ సేమ్ టైమ్ లో మనం ఎగ్జైట్ చేసి పెట్టినామంటే ఇక్కడ నుంచి వేవ్ జనరేట్ అయ్యి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన వేవ్ వచ్చేసి ఇలా మూవ్ అవుతుంది అంటే దీస్ టు ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అని చెప్తాం ఇలా అయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ మాక్సిమం సౌండ్ అనేది అక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే వచ్చేసి ద టోటల్ లెంత్ ఈస్ ఎల్ ఆల్రెడీ మనం స్టేషనరీ వేవ్స్ లో చెప్పుకున్నాం హాఫ్ ఆఫ్ ది లూప్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీ నోడ్ అండ్ నోడ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ యాంటీ నోడ్ దిస్ ఈజ్ నోడ్ దిస్ ఈస్ యాంటీ నోడ్ టూ యాంటీ నోడ్స్ వన్ నోడ్ ఫామ్ అవుతా ఉన్నాయి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీ నోడ్ అండ్ నోడ్ ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ సిమిలర్లీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ అండ్ యాంటీ నోడ్ ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్గాన్ పైప్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ లాండా బై ఫోర్ ప్లస్ లాండా బై ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాండా బై టూ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ కి ఈక్వల్ అవుతా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు లాండా ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఆల్రెడీ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఏ మనకు తెలుసు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వి బై లాండా అయితే మ
ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని వచ్చేసి ఏమనుకుంటాము అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుందాం లెట్ దిస్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎన్ వన్ సో ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై లాండా బట్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టువెల్ వచ్చింది ఆ వాల్యూ ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై టువెల్ హియర్ ఎన్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఓకేనా ఎన్ వన్ వచ్చేసి మనం ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటాం ఇది ఫస్ట్ వన్ ఎందుకు అంటే కంపల్సరీ వచ్చేసి మినిమం లూప్స్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే మనం ఓపెన్ టైప్స్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ లూప్ అంతకంటే తక్కువ వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడే మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేస్తుంది సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్ ఈక్వల్డ్ వి బై టూ ఇయర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం ఇక సెకండ్ వన్ మనకు ఫామ్ అయ్యేదానికి సెకండ్ పైప్లో వచ్చేసి మనం అవకాశం చూస్తే కంపల్సరీ ఇక్కడ యాంటీనోడే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ యాంటీనోడే ఫామ్ అవుతుంది ఇందాక మినిమం అంటే ఒక నోడ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ అన్నప్పుడు ఏమవుతాయి టూ నోడ్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఒక నోడు ఇక్కడ ఒక నోడు వచ్చింది అనుకుందాం అంటే సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పినట్లు వేవ్ వచ్చేసి ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నోడు ఫామ్ అవుతూ ఉంది సో ఇక్కడ ఒక నోడు ఫామ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఇలా రావచ్చు అలాగే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే దిస్ టు ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ వన్ పాయింట్ అంటే సో దీంట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ యాంటీనోడ్ దిస్ ఈజ్ నోడ్ దిస్ ఈజ్ నోడ్ దిస్ ఈజ్ యాంటీనోడ్ సో టూ నోడ్స్ టూ యాంటీనోడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అంటే టూ లూప్స్ వచ్చేసి ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి లేదా సేమ్ ఎల్కి ఈక్వల్ అవుతూ ఉంది అయితే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీనోడ్ అండ్ నోడ్ అంటే వచ్చేసి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ లాండా బై ఫోర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ లాండా బై టూ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ ఎలాగైతే ఫస్ట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా అంతే సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కాలం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది లాండా బై ఫోర్ ప్లస్ లాండా బై టూ ప్లస్ లాండా బై ఫోర్ ఈ త్రీ వచ్చేసి మనం యాడ్ చేస్తా ఉన్నాం టోటల్ లెంత్ కు సో లాండా బై ఫోర్ ప్లస్ లాండా బై ఫోర్ అంటే లాండా బై టూ లాండా బై టూ ప్లస్ లాండా బై టూ ఈక్వల్ టు లాండా ఆర్ టూ లాండా బై టూ ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాసుకునే దానికి ఇలా తీసుకుంటాము ఫ్రమ్ దిస్ లాండా ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై టూ సో ఇక్కడ ఎన్ వన్ వచ్చేసి మనం ఏమనుకుంటా ఉన్నాం ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటాము అంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ అంటాం లెట్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు వి బై లాండా బట్ హియర్ లాండా ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై టూ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ టూ ఇంటూ వి బై టూ ఎల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది బట్ వి బై టూ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ఆ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఎన్ టూ ఈక్వల్ టైం వస్తూ ఉంది టూ ఎన్ వన్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇక థర్డ్ వన్ అన్నప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో వన్ లూప్ సెకండ్ దాంట్లో టూ లూప్స్ థర్డ్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు త్రీ లూప్స్ వస్తాయి దాంట్లో ఒక లూప్ వచ్చేసి కట్ అయిపోయినట్లు హాఫ్ పైన హాఫ్ కింద అంటే మనకు వన్ టూ త్రీ నోట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఆర్గాన్ సో ఇప్పుడు వేవ్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ నోట్స్ ద్వారా వెళ్తూ ఇలా వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ నుంచి వేవ్ తీసుకున్నాము అంటే నోట్స్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయ్యాయో అక్కడ అవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ దిస్ ఈజ్ లాండా బై ఫోర్ ఇక్కడి వరకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లాండా బై టూ అలాగే ఇక్కడికి లాండా బై టూ టోటల్ తీసుకుంటే లాండా సో మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అలాగే లాండా బై టూనే రాస్తా ఉన్నాం సో దిస్ ఈజ్ లాండా బై ఫోర్ అంటే టోటల్ ఎన్ని లాండా బై టూలు అవుతా ఉన్నాయి త్రీ లాండా బై టూలు అవుతా ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఇంటూ లాండా బై టూకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ లాండా బై టూ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై త్రీ సే ఇది వచ్చేసి ఏమని చెప్పాం మనం సెకండ్ హార్మోనిక్ అన్నాం నెక్స్ట్ థర్డ్ హార్మోనిక్ వచ్చేసి మనకు ఇలా ఉంటుంది ఎన్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాండా లాండా ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై త్రీ సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ వి బై టూ ఎల్ సో ఎన్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ
టూ ఎన్ వన్ వచ్చింది ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ వన్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఫోర్ తీసుకుంటే అది కూడా ఫోర్ ఎన్ వన్ ఎన్ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫైవ్ ఎన్ వన్ ఇలా వస్తాయి సో ఈ వీ టూ నుంచి మనం రేషియో తీసుకుంటే మనకు ఆ రేషియో ఎలా వస్తుంది అంటే ఎన్ వన్ ఈస్ట్ ఎన్ టూ ఈస్ట్ ఎన్ త్రీ ఈస్ట్ అండ్ సో ఆన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ట్ టూ ఈస్ట్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఇలా ఇంటిగ్రల్ మల్టీప్లైస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ సో ద హార్మోనిక్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ మల్టీప్లైస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఓపెన్ ఆర్గానిక్ పైప్స్ కు సంబంధించి వాటికి సంబంధించినటువంటి హార్మోనిక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూసాం ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ ఆర్గానిక్ పైప్స్ వచ్చేసి తీసుకుని వాటిలో కూడా ఈ హార్మోనిక్స్ ఎలా వస్తాయి అనే చూద్దాం ఓకే క్లోజ్డ్ ఆర్గానిక్ పైప్స్ లో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ ఎండ్ ఇస్ ఓపెన్ అనదర్ ఎండ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఇక్కడ కూడా దీని లెంత్ కూడా ఎంత అనుకుంటాం ఎల్ అని తీసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి త్రీ ఆర్గాన్ పైప్స్ లెంత్ వచ్చేసి సే ఎల్ అని తీసుకుంటా ఉన్నాం ఓకేనా ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కంపల్సరీ రేవ్ అనేది ఏం కావాలి అంటే దీని ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఇయర్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బాటమ్ దగ్గర కంపల్సరీ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ వచ్చేసి ఎం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ప్రతి దాంట్లో నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది యాంటీ నోడ్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వేవ్ ఇలా వచ్చి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ కావాలి సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ వచ్చేదానికి అవకాశం ఎన్నిసార్లు ఉంది అంటే ఇక్కడ నోడు ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వేవ్ అనేది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మరలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది సో వన్ నోడ్ వన్ యాంటీ నోడ్ కాబట్టి ఇది వచ్చేసి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ల్యాండా బై ఫోర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ ఫ్రమ్ దిస్ ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ ల్యాండా అనేది ఫోర్ ఎల్కి ఈక్వల్ అవుతూ ఉంది ఇంకా ఆల్రెడీ మనకు వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా దాని ప్రకారం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండా బట్ ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ హియర్ n is called fundamental frequency or first harmonic okay let this is n1 so n1 is equal to v by 4l let this is equation number 1 next second kalda ikka minimum ante vachesi manaki em kavali inkoka node anedi increase avutundi ante ikkada inko node anedi form kavachu so ala form aina podu manaki ela vastundi ante wave ila vachi ఇక్కడ నుంచి మరలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది సో అంటే మనకు వన్ లూపు హాఫ్ లూపు వస్తూ ఉన్నాయి వన్ లూప్ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై టూ హాఫ్ లూప్ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై టూ ప్లస్ ల్యాండా బై ఫోర్ ఈ రెండింటికి మనం వెలిసిన తీసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 lambda by 4. From this equation, lambda is equal to 4L by 3. Okay. Now, during the sum of the frequency n2, n2 is equal to v by lambda, but lambda is equal to 4L by 3. So, from this, n2 is equal to 3 into v by 3. 4L కి ఈక్వల్ అవుతుంది బట్ వి బై ఫోర్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ సో ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ వన్ హియర్ ఎన్ టూ ఈజ్ కాల్డ్ థర్డ్ హార్మోనిక్ మామూలుగా జనరల్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ సెకండ్ థర్డ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అలా కాకుండా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ టూ అనేది ఏమవుతుంది ఫస్ట్ హార్మోనిక్ త్రీ టైమ్స్ ఉంది సో దీన్ని వచ్చేసి మనము థర్డ్ హార్మోనిక్ అంటాం ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అలాగే థర్డ్ వన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకు టూ అండ్ హాఫ్ లూప్ అనేది ఫామ్ కావాలి అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా వచ్చి సో ఇక్కడ నుంచి ఏం కావాలి మరలా వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో వన్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ లూప్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఎంత అవుతుంది మనం చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ల్యాండా బై టూ దిస్ ఈజ్ ల్యాండా బై టూ సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనం యాడ్ చేస్తే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ ప్లస్ ల్యాండా బై టూ ప్లస్ ల్యాండా బై టూ వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ ల్యాండా సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై ఫోర్ ఎల్ బై 
ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి మనము ఫ్రీక్వెన్సీలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే లెట్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎం త్రీ ఎం త్రీ ఈక్వల్ టు వి బై ఫోర్ ఎల్ బై ఫైవ్ సో ఎం త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వి బై ఫోర్ ఎల్ బట్ వి బై ఫోర్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ సో ఎం త్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎన్ వన్ మనం క్లోజ్డ్ పైల్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఫోర్ ఎల్ ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ వన్ ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎన్ వన్ ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ వన్ ఈస్ట్ ఎన్ టూ ఈస్ట్ ఎన్ త్రీ ఈస్ట్ అండ్ సో ఆన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ ఫైవ్ ఈస్ట్ అండ్ సో ఆన్ ఇక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ మల్టీప్లైస్గా ఉంది ఇక్కడ దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటాము అంటే ఎన్ త్రీ అనేది ఫైవ్ ఎన్ వన్ కదా కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి ఏమనాలి మనం ఇక్కడ ఎన్ త్రీ వచ్చేసి ఎన్ టూ వచ్చేసి త్రీ ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ వన్కు త్రీ టైమ్స్ అయింది కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నా థర్డ్ హార్మోనిక్ అన్నాం అలాగే ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ అంటాం ఇలా మనం వచ్చేసి ఈజీగా ఎగ్జామ్లో వచ్చేసి వీటిని రాసేయచ్చు ఇక్కడ గమనిస్తే ఓపెన్ ఆర్గానిక్ పైప్ సంబంధించి మూడింటిలో వన్ లూప్ టూ లూప్స్ త్రీ లూప్స్ అయితే ఇక్కడ వన్ లూప్ అంటే వన్ హాఫ్ పైన వన్ హాఫ్ కింద టూ అంటే హాఫ్ పైన ఉంది ఒకటి అలా తీసుకోండి అదే క్లోజ్డ్ ఆర్గానిక్ పైప్స్ లో వచ్చినప్పుడు హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ వీటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎన్ని వస్తాయి యాంటీ నోట్స్ ఇస్తాయో అర్థమవుతుంది ఓకే